హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీస్ వాయిస్ ఇది సండే రోజుది సండే రోజు మార్నింగ్ చూస్తున్నారు కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ వర్షం పడుతుంది వర్షం అయితే పెద్దదే పడుతుంది కాకపోతే ఈ కెమెరాకి వర్షం పడుతున్నట్టే అనిపించట్లేదు అసలు వెదర్ చాలా బాగుంది కదా అని ఇంకా నేను షూట్ చేశాను అనమాట ఇక సండే కాబట్టి ఇంకా నేను సండే స్పెషల్గా గారెలు చేద్దామని చిల్లి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను గారెలు పెసర్లు ఇది పెసర పప్పుతో కాదు పెసర పప్పు కాదు పెసర్లు గుండ్లు ఉంటాయి కదా ఆ పెసర గుండ్లతో చేస్తున్నాను ఇది గ్రైండ్ అవుతుంది కదా ఇంక ఈ లోపు మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళి కషాయం రెడీ చేసుకుందాం అల్లం కషాయం వాటర్ మరుగుతున్నాయి కదా వాటర్ మరిగిన తర్వాత స్టవ్ బంద్ చేసి నేను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసి దానిపై పొట్టు తీసేసి కడిగి ఇది తురుముతున్నాను డైరెక్ట్గా ఇంకా వాటర్లోకే తురిమేస్తున్నాను అనమాట ఇలా తురిమిన తర్వాత దీంట్లో ప్లేట్ పెట్టుకొని దీని మీద ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత గోరచ్చగా అవుతాయి కదా అప్పుడు మనం గ్లాస్లో తీసుకొని తాగేసేయాలన్నమాట ఇవి ఏంటంటే గొంతుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు దొక్కుతాయి ఇప్పుడు దగ్గు జలుబులు ఇవి వస్తుంటాయి కదా దాని నుంచి కాపాడుతుంది అనమాట అలాగే చిన్న అల్ల ముక్క తీసుకొని చప్పరిస్తూ ఉంటే దాంట్లో నుంచి ఊట అనేది వస్తుంది కదా అది మింగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి లోపల గొంతు సమస్యలు ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి అలాగే వన్ స్పూన్ తేనె తీసుకొని అలాగే ఐదు ఆరు చుక్కలో ఈ అల్లం రసం తీసుకొని రెండు కలిపేసి దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ తీసుకున్నామంటే దగ్గు జలుబు తగ్గిపోతుంది కడుపుల నొప్పులు ఇవన్నీ రావన్నమాట అల్లం మిరియాలు రెండు మరిగించి చక్కగా ఆ వాటర్ తాగొచ్చు చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది ఈ అల్లం ఏనీ సీజన్ కదా దగ్గులు జలుబులు అలాగే జ్వరాలు వస్తాయి ఈ జలుబు వల్ల జ్వరాలు కూడా వచ్చేస్తాయి కదా అంతే ఈ అల్లం కషాయం కూడా రెడీ అయింది కదా ఈలోపు ఈ పిండి కూడా మెదిగిపోయింది చూసారా ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఇక నెక్స్ట్ ఒక చిన్న జార్ తీసుకొని అందులోకి ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి అలాగే అల్లం కొంచెం ఒక చిన్న ముక్క తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను నేను అలాగే పెద్ద ఉల్లిపాయ దాన్ని కూడా కట్ చేసుకొని ఒక చిన్న జార్లోకి వేసుకోవాలి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ పట్టకుండా ఒక రౌండ్ అటు ఇటు తిప్పితే సరిపోతుంది అనమాట మిక్సీలు కచ్చాపిచ్చాగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి పేస్ట్ లా చేయకుండా ఇది పేస్ట్ జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం అది పక్కన పెట్టుకొని ఈలోపు ఈ పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న దీన్ని వేసేసుకున్నా ఈ పేస్ట్ని ఈ పేస్టింగ్ కాదు కచ్చాపిచ్చాగా అంతే గ్రైండ్ చేశాను నెక్స్ట్ కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నా ఆల్రెడీ కడిగేసి పెట్టుకున్నాను కడిగేసి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ ఇందులోకి జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ అందులో వేసేసాను కదా ఇందులో కొంచెం వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కలిపేసుకోవాలి ఇందులోకి తోటకూర కూడా బాగుంటుంది తోటకూర సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి గారెలు కాకపోతే నాకు అందుబాటులోకి లేదు తోటకూర దొరకలేదు ఇది చికెన్ పులుసు అనమాట గారెల్లోకి తోటకూర ఏంటంటే వర్షం పడుతుంది కదా వర్షం పడుతుంది కదా దూరం వెళ్దామంటేనేమో వర్షం పడుతుంది మా దగ్గర మార్కెట్లో అయితే దొరకలేదు రెండు మూడు మార్కెట్లో చూస్తే తోటకూర దొరకట్లేదు అనమాట అందుకే వేయలేదు నేనైతే కానీ వేస్తే మాత్రం బాగుంటుంది తోటకూర వేస్తే చూసారు కదా గారెలు ఇంకా వేసేసుకుంటున్నాం ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మిగతాయి కూడా వేసేసుకుందాం హోల్స్ పెట్టుకోవటం లోపల హోల్స్ పెట్టుకోవటం ఏంటంటే లోపల పిండి అనేది 
ఈ పిండి పిండి లేకుండా చక్కగా ఉడిగిపోతుంది అనమాట ఆల్రెడీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంకంతేనండి గారెలు రెడీ అయిపోయినాయి కదా ప్లేటింగ్ తీసేసుకుందాం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమన్నా బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వారం వస్తుంది ఓకేనండి బాయ్